稍微被霸占，屡次沟通无果，看我如何应对。今年呢，我刚买了一个车位，上面挂了明显的标志，但是最近呢，有一辆车子也经常停在我车位上，并且呢，没有留任何的联系方式。我找物业呢，物业或许你说会去处理，结果呢，并没有什么用。某天呢，我下班回家，发现那辆车也又停在我车位上了。我和物业要了电话，联系了他，客气的说道：“您好，你停的是我的车位，麻烦你过来挪下车子。”没想到呢，对方听到后就不耐烦了，说道：“那么多车位，我停下怎么了？你不会换个地方停吗？”我一脸懵的说道：“你自家车位不停，为什么要停别人的呢？而且你不是停一次两次了？”还没等我说完，对方就挂断了电话，没有了一点内疚的态度，气愤的我当下联系了装地锁的公司，给车位装了地锁，然后就回家吃饭了。吃到一半呢，那个车主的电话就来了，一开口呢就叫嚣：“你家有病吧？立刻给我过来，把锁打开，否则我就让你吃不了兜着走。”我淡淡的说道：“您这样的沟通方式解决不了任何问题，请你情绪稳定了再来联系我。”然后我挂就挂了电话，对方继续打电话，接起来呢开始三字经开骂，并且恐吓道：“要找人打断我的狗腿！”我早有预谋的设置了录音模式，等他完完整整的骂完后，我就挂断电话，再打我就不接，直接上床睡觉。第二天上班呢，物业打来电话说：“范先生啊，有人投诉你锁了人家的车，你赶紧下来解决一下。”我说：“第一，我没有锁他的车，我只是锁了自家车库。”这不犯法吧？第二，对方扬言要打断我的腿，你现在让我过去，如果出了什么事你能负责吗？要解决此事呢，建议你直接报警，警察在我才会去处理。物业呢也没有什么办法，就报警了。警察来了之后，我也去了现场，我跟警察说：“警察先生，这位车主不但占我的车位，还恐吓我。”威胁我人身安全，我现在很害怕，我要求你们处理。那个站位的车主呢？听后怒气冲冲地说：“谁恐吓你了？不要诬陷我，小心我告你。”于是呢，我便拿出手机播放录音，录音还原了他辱骂并且威胁我的对话，铁证如山。站位车主呢，听完后脸色十分难看，我长声追击说道：“根据相关的处罚法，威胁他人人身安全呢，可以处五日以上十日以下的拘留的。我现在呢，要求。”警察先生来拘留他，保证我的人身安全。警察呢，转头对站位车主说：“你占人家车位，还威胁人身安全，难怪人家这么生气。这样吧，你现在给人家好好道歉，把车挪走。如果说呢，愿意谅解，这事情就这么算了；如果不谅解呢，就一起去局里来做个笔录，慢慢的解决。”对方听后直接怂了，不情愿的道了歉，然后把车开走了。我也懒得和他计较，就选择了息事宁人。本以为呢事情就这样解决了，结果第二天一早呢，我到车库准备开车，赫然的发现车身被划了整整一圈。我想呢，一定是昨天那位站位车主狗急跳墙报复我。还好行车记录仪设置了停车监控功能啊，车子有人靠近就会自动开启。他估计想着车位在角落，监控盲区拍不到。作案的时候连个衣服都不换一件，大半夜在我车旁边用钥匙划了十几分钟，划完了还观赏了一会儿才走。万万没想到，全景的行车记录仪清晰的记录了整个的过程。我直接报警提交证据，做完笔录就回家。等着了，在处理期间呢，站位车主居然还打电话过来，低声下气的跟我说：“兄弟啊，对不起啊，那天是我喝多了，脑袋被门夹了，才干了这种糊涂事修车费呢，我双倍赔。咱们私聊，不要闹到警察那边去。”我当场就说：“你划车的时候怎么不想想后果？如果没拍到你，我自己是不是要吃个哑巴亏？年纪一大把了，怎么做事跟个小孩一样？”然后就直接挂了电话，再打就直接拉黑。一周后呢，处罚结果出来了，对方呢故意损坏他人财物，赔偿车辆的损失及折旧费三万块钱。拘留等待判决，真的是大快人心。